আসসালামু আলাইকুম এস ইজ ফর স্কুল চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা খুব সহজে গসাগু সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা করব তো ভিজিটাররা আপনারা যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ তো প্রথমে আমরা গসাগু কখন করতে হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো গসাগুয়ের গতে গরিষ্ঠ অর্থাৎ বড় এটা সকলে আমরা জানি তো কোন সমস্যা নিচের শব্দগুলো থাকলে আমরা সহজে বুঝে যাব গসাগু করতে হবে তো আপনারা আপনাদের শিক্ষার্থীদের এই সকল শব্দগুলো অবশ্যই ভালো করে শেখাবেন শব্দগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বড় বৃহত্তম সর্বাধিক সর্বোচ্চ বেশিরভাগ এই শব্দগুলো যদি কোনো সমস্যায় থাকে তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝে যাব যে সেই সমস্যাটার গসাগু করতে হবে তাহলে চলুন গসাগু সম্পর্কিত কিছু সমস্যার সমাধান দেখে নিই প্রথমে একটু সমস্যা দেখতে পাচ্ছি আমরা সমস্যাটিতে বলা হচ্ছে বিদ্যামালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ত্রিশ জন বালক ও বিয়াল্লিশ জন বালিকা রয়েছে প্রশ্ন ক তিরিশ ও বিয়াল্লিশের গুণনিয়োগ অথবা উৎপাদকগুলো লেখ আমরা তিরিশ ও বিয়াল্লিশের গুণনিয়োগ উৎপাদক সমূহ দেখে নিই তিরিশের গুণনিয়োগ তো তিরিশ একে তিরিশ পনেরো দোকানে তিরিশ তিন দশে তিরিশ পাঁচ ছাক তিরিশ এভাবে আমরা খুব সহজেই গুণনিয়োগ বের করে ফেলতে পারি তো চব্বিশের গুণনিয়োগ সমূহ চব্বিশ একে চব্বিশ বারো দোকানে চব্বিশ তিন আষ্টে চব্বিশ পাঁচ ছাক তিরিশ এভাবে আগে পরে লিখে আমরা খুব সহজে গুণনিয়োগগুলো বের করে ফেলতে পারি তো দর্শক খ নম্বর প্রশ্নটি দেখুন বালক ও বালিকাদের সর্বাধিক কয়টি দলে সমানভাবে ভাগ করা যাবে তো এখানে একটি শব্দ আছে যেটা হচ্ছে সর্বাধিক তো আমরা দেখেছি সর্বাধিক শব্দ থাকলে গসাগু করতে হয় তাহলে এই প্রশ্নটি সমাধানে আমরা গসাগু করলেই উত্তরটি পেয়ে যাব তো গসাগুয়ের আমরা জানি শেষ গহের সুতে হচ্ছে গুণনিয়োগ তো আমরা গুণনিয়োগ বের করে ফেলেছি অলরেডি তো তারপর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সাধারণ তো আমরা এই গুণনিয়োগগুলোর মধ্যে এখন সাধারণ চিহ্নিত করব এখানে এক সাধারণ দুই সাধারণ তিন সাধারণ ও ছয় সাধারণ এখন বাকি থাকলো গসাগুয়ের গতে গরিষ্ঠ নির্ণয় তো এখানে এক দুই তিন ও ছয়ের গরিষ্ঠ স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছি এখানে গরিষ্ঠ হচ্ছে ছয় আর খ নম্বর প্রশ্নটিতে যদি আমাদের সমাধান করতে হয় তাহলে লিখতে হবে তিরিশ ও বিয়াল্লিশের গসাগুই হবে নির্ণয় দলের সংখ্যা তো এখানে যেহেতু গসাগু ছয় তিরিশ ও বিয়াল্লিশের গসাগু ছয় তাই সুতরাং বালিক ও বালিকাদের ছয়টি দলে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে এখন গ প্রশ্নটি ছিল প্রতি দলে কতজন বালক ও কতজন বালিকা থাকবে তো প্রতি দলে বালক সংখ্যা এই মোট বালক সংখ্যাকে যদি আমরা দল দিয়ে ভাগ দিই তাহলে প্রতি দলে বালক সংখ্যা পেয়ে যাব তো তিরিশ ভাগ ছয় সমান পাঁচটি ঠিক একইভাবে প্রতি দলে বালিকার সংখ্যা হবে বিয়াল্লিশ ভাগ ছয় সমান সমান সাতটি পরে আরেকটি সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করি বলছি একজন শিক্ষক চল্লিশটি আপেল ও চব্বিশটি কলা কয়েকজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চান প্রশ্ন ক তিনি সর্বাধিক কতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ফলগুলো সমানভাবে অথবা নিঃশেষে ভাগ করে দিতে পারবেন তো এখানে একটি শব্দ আছে সর্বাধিক তো আমরা জানি সর্বাধিক শব্দটি থাকলেই গসাগু করতে হবে তো চল্লিশ ও চব্বিশের গসাগুই হবে নির্ণয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা তো আমরা চব্বিশের গুণ নিয়োগ বের করেছি চল্লিশের গুণ নিয়োগ বের করেছি এখানে সাধারণগুলো বের করেছি তো সাধারণগুলোর মধ্যে যেহেতু গরিষ্ঠ অর্থাৎ বড় চার সেহেতু গসাগু হবে চার অর্থাৎ চারজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ফলগুলো সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে ঠিক একইভাবে খ নম্বর প্রশ্নটি ছিল আপেল ও কলার সংখ্যা চারটি করে কম হলে তিনি সর্বাধিক কতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ফলগুলো সমানভাবে ভাগ করে দিতে পারবেন এখানে শুধুমাত্র একটি জিনিস বোঝার সেটা হচ্ছে আপেল ও কলার সংখ্যা চারটি করে কম হলে আপেল ও কলার সংখ্যা হবে যথাক্রমে ওই চল্লিশ থেকে চার বিয়োগ অর্থাৎ ছত্রিশটি এবং কলার সংখ্যা থেকে ওই চারটি কম কলা অর্থাৎ চার বিয়োগ সমান সমান হবে চব্বিশটি এখন ছত্রিশ ও কুড়িয়ের গসাগু করলে আমরা সঠিক উত্তরটি পেয়ে যাব সেটার করে দেখা প্রয়োজন মনে করি না আরেকটি সমস্যার দিকে আমরা লক্ষ্য করি দুইটি ড্রামের ধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে দুইশো লিটার ও তিনশো লিটার 
প্রশ্ন ক সর্বাধিক এখানে একটি লক্ষ্য করি যে সর্বাধিক কত ধারণ ক্ষমতার কলসির কলসির পানি ঢেলে ড্রাম দুটি পূর্ণ করা যাবে তো এখানে আমরা যেহেতু সর্বাধিক শব্দটি আছে তাই দুশো আঠাশ ও তিনশো আটচল্লিশের গসাগু করলেই কত ধারণ ক্ষমতার কলসি সেটা আমরা পেয়ে যাব তো সেটা আর করার প্রয়োজন মনে করছি না এক নম্বর প্রশ্নটা দেখুন বলছে কোন ড্রামে কত কলসি পানি ধরে তো ওই যে কত ড্রাম কত ধারণ ক্ষমতার কলসি যেটা পাবো সেটা এই দুশো আঠাশ ও তিনশো আটচল্লিশকে সেই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করলে আমরা কলসির সংখ্যা পেয়ে যাব তো সেটাও করার প্রয়োজন নাই আরেকটি সমস্যার দিকে আমরা লক্ষ্য করি একটি সোনা ও রূপার পাতের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ছয়শো বাহাত্তর সেন্টিমিটার ও নয়শো ষাট সেন্টিমিটার প্রশ্ন ক সোনার পাতের দৈর্ঘ্যকে মৌলিক গুণ নিয়োগের গুণফল রূপে দেখাও তো আমরা মৌলিক গুণ নিয়োগ যদি বের করি তাহলে সোনার পাতের দৈর্ঘ্য ছিল ছয়শো বিয়াল সেন্টিমিটার এই ছয়শো বাহাত্তরের যদি মৌলিক গুণ নিয়োগ বের করি তাহলে কিন্তু আমাদের এইভাবেই বের করতে হবে তো এইভাবে যদি আমরা বের করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সোনার পাতের দৈর্ঘ্যকে মৌলিক গুণ নিয়োগের গুণফল রূপে প্রকাশ করলে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি তো দর্শক খ নম্বর প্রশ্নটির দিকে লক্ষ্য করুন পাত দুটি থেকে কেটে নেওয়া একই মাপের সবচেয়ে বড় টুকরোর দৈর্ঘ্য কত হবে লক্ষ্য করি এখানে শব্দ আছে সবচেয়ে বড় অর্থাৎ সবচেয়ে বড় যেহেতু সেহেতু আমাদের কি কি করতে হবে বসাগ করতে হবে তো আমরা খ নম্বর প্রশ্নটির যদি সমাধান করতে যাই তখন আমরা এই পাঁচশো বাহাত্তর এখানে ছয়শো বাহাত্তর হবে ছয়শো বাহাত্তর ও নয়শো ষাটের গসাগুই হবে নির্ণ সবচেয়ে বড় টুকরোর সংখ্যা তো ছয়শো বাহাত্তর আর নয়শো ষাটের যদি আমরা গসাগু করি তো আমরা দেখতে পাবো যেহেতু আমরা গসাগুর ক্ষেত্রে শুধু বাম দিকের গুলো নিই সেহেতু এই বাম দিকের গুলো নিলে গসাগু হবে দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ তিন অর্থাৎ ছিয়ানব্বই সুতরাং পাঁচ দুটি থেকে কেটে নেওয়া একই মাপের সবচেয়ে বড় টুকরো দৈর্ঘ্য হবে ছিয়ানব্বই সেন্টিমিটার এভাবে যদি আমরা গ প্রশ্নটার দিকে লক্ষ্য করি প্রতিটি সোনার পাতের টুকরোর মূল্য পাঁচশো টাকা এবং প্রতিটি রূপার পাতের টুকরোর মূল্য আটশো টাকা হলে পাঁচ দুটির একত্রে মূল্য কত হবে তো আমরা পাঁচ দুটির সংখ্যায় যদি না বের করতে পারি তো মূল্য কিভাবে বের করবো তো প্রথমে পাঁচ দুটির সংখ্যা বের করতে হবে কত টুকরো হবে সেটা বের করতে হবে তো এখানে লক্ষ্য করি সোনার পাত ছিল ছয়শো বাহাত্তর সেন্টিমিটার এবং রূপোর পাত ছিল নয়শো ষাট সেন্টিমিটার এখন সবচেয়ে কেটে নেওয়া সবচেয়ে বড় টুকরোর দৈর্ঘ্য ছিল ছিয়ানব্বই সেন্টিমিটার এখন ছিয়ানব্বই সেন্টিমিটার করে যদি আমরা সোনার পাতটি কাটি তাহলে আমাদের পাতের সংখ্যা হবে সাতটি এবং রূপার পাতকে যদি ছিয়ানব্বই সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মাপে যদি কাটি তাহলে আমাদের পাতের সংখ্যা হবে দশটি অর্থাৎ সোনার পাতের টুকরোর সংখ্যা হবে এই মোট সোনার পাতের টুকরোকে যদি আমরা এই দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ দিই তাহলেই পেয়ে যাবো সাতটি এবং রূপোর পাতের টুকরোর সংখ্যা হবে নয়শো ষাট ভাগ ছিয়ানব্বই সমান সমান দশটি এখন সোনার পাতের মূল্য কত হবে এই সাতটি পাতকে যদি একটি পাতের মূল্য যদি পাঁচশো টাকা হয় তাহলে সাতটি পাতের মূল্য হবে সাতটি টুকরোর মূল্য হবে তিন হাজার পাঁচশো টাকা ঠিক একইভাবে রূপার পাতের মূল্য হবে এখানে সোনার না রূপার হবে রূপার পাতের মূল্য হবে দশ গুণ আটশো সমান সমান আট হাজার টাকা সুতরাং দুটি পাতের একত্রে মূল্য হবে এগারো হাজার পাঁচশো টাকা দর্শক আরেকটি সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করি এই সমস্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো সমস্যাটি ছিল একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বাহান্ন মিটার এবং প্রস্থ চল্লিশ মিটার আয়তক্ষেত্রটির মেঝেতে সম্পূর্ণ টাইল টাইলস বসাতে হবে প্রশ্ন ক বাহান্ন ও চল্লিশের সাধারণ মৌলিক উৎপাদকগুলো লেখো তো এর আগের আগে আমরা মৌলিক উৎপাদক বের করা শিখেছি সেহেতু এটার এটার করে করার প্রয়োজন নাই হ্যাঁ খ নম্বর প্রশ্নটার দিকে লক্ষ্য করি বলছে মেঝেতে বিছানো যাবে ওরকম বর্গাকার টাইলসের বৃহত্তমটির এক বহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো এখানে একটি শব্দ আছে বৃহত্তমটির বৃহত্তমটি থাকলে আমরা জানি যে গসাগু করতে হবে এবং এই সমস্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক লসাগুর ক্ষেত্রে এইরকম একটি সমস্যাই ছিল যেখানে বৃহত্তমের বদলে ক্ষুদ্রতম কথাটি ছিল তো আপনারা যদি লসাগু সম্পর্কিত সমস্যাগুলো দেখতে চান তাহলে এই ভিডিওরই ডিসক্রিপশন বক্সে ওই লসাগু সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান নিয়ে যে ভিডিওটি আছে সেটির লিঙ্ক পেয়ে যাবেন অথবা বিডি প্রাইমারি ডট কমে ঢুকলেও আপনারা এই সমস্যাগুলোর সমাধান সহ ভিডিও পেয়ে যাবেন তো দর্শক আমরা দেখে নিই এরকম একটি মেঝের 
नी मेजर पोस्ट तो चल निश्चित है एवं दौर को बाहन नहीं था तो हम लोग जो दिजे को ना दौर घर जो दिए एक टी बर्गर का टाइस नी सपोज दौर नी लाम ना मीटर बहुत विशिष्ट एक टी बर्गर का टाइस जेटा दिए जो दिए हम लोग मेजर टा ढाकते चाहिए था लेकिन तो संपूर्ण मेजर बिचारों संभव होता है ना तो ह अर्थात बाहन एवं सोल्लिस शेड जो दिया हमारा गौशा को भर करी ताले देख बो गौशा को होता चाय अर्थात बुम शुतरंग बर्गर का टाइस है बहुत तमटे एक बहुत दूर का है चाय एक बार हमारा चार बर्गर मीटर चार मीटर बहुत विशिष्ट एक टी बर्गर का टाइस नहीं और शेटा दिया जो दिया ये पूरो मेज़े विचारन दर्शक वो नंबर पोस्ट में डरने वाला चना आम लालो चना करी शंपुनो में जेता टाइस विषनो जो नेरुप क्वाइटी टाइस लग गए तो शंपुनो में जेस हिलो अपन में जेस दोगो पोस्टा वाला जाना से बाहनो मीटर और सोल्लेश मीटर अपन शंपुनो में जेस क्षेत्र कॉल करता हुए था जेते एक एक टाइस क्षेत्रों ते दोगो पोस्ट तो खाने शंपुनो में जब क्षेत्र फल बिर करा पर आमदे बिर करते हैं एक टी टाइल्स के क्षेत्र फल तो हमरा जाने एक टी टाइल्स के दोर्गो पोस्टो सिलो चार और चार और तब बर्गो क्षेत्र चिलो ताई एक बाहुगुन बाबू और तब एक क्षेत्र फल हलो शोलो बर्गो में डर एक खाने शंपुनो में जब क्षेत्र फल के तो दर्शक सम्पूर्ण भिडियो की पावर पॉइंट स्लैडे पे अपना सबसक्राइब कर अपना मेल टी कमेंटे कमेंट कर लसागु गसागु सम्पर्कित काठामोबाद और प्रश्न जो नीचे सब डिस्क्रिप नीचे डिस्क्रिपने चोक रखने लिंक देव आई लिंक थे अपनारा प्रश्नगुल कलेेक्ट करते पीडिएफ फाइले अथवा वार्ड फाइले लाशों के शंपुर के तो समस्या को लो देखते हो पौरे इल वीडियो शो आरो वन एक वीडियो पे ते चैनल टी अवश्य अवश्य सब्सक्राइब करो धन्यवाद शोल्डर